বন্ধুরা এখন আমরা শিখব হাই হ্যান্ডের নীতি অনুসারে কিভাবে প্রতিসরণটাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি তো চলো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি একটি প্রতিসারক মাধ্যম আমরা লিখে ফেলি এটি হচ্ছে একটি প্রতিসারক মাধ্যম অর্থাৎ এখানে প্রতিসরণটা হচ্ছে বা রিফ্র্যাকশন হবে তাহলে দেখা যাক এখানে যদি দুটো আলো প্রশ্নেসে পড়ছে আমরা ধরো এই পয়েন্টটাকে বললাম এ এই জায়গাটুকা এটাকে বললাম ই আর এটা হচ্ছে সেই তরঙ্গ মুখ এ ইটা হচ্ছে তরঙ্গ মুখ এখানে প্রত্যেকটা সমদশায় মিলিত হয়েছে এখন পরবর্তীতে কি হতে পারে চিন্তা করো তো এইটা যদি এ মাধ্যম হয় আর এটা যদি বি মাধ্যম হয় তাহলে এখানে আলোর বেগ হবে সি ওয়ান আর এখানে হবে সি টু কারণ কি অবশ্যই মাধ্যম পরিবর্তন হচ্ছে তাহলে আলোর বেগ অবশ্যই পরিবর্তন হবে এটা খুব সহজ একটা ব্যাপার এরপরে কি হবে এরপরে দেখা যায় এইখান থেকে ই থেকে আলো এই এই বিন্দুতে এসে পৌঁছাবে সি ওয়ান বেগে তাতে ধরো এই ডিস যে সময়টা লেগেছে সেটা হচ্ছে সি ওয়ান টি সময় লাগলো ধরো আর কি পুরো সরণটা হচ্ছে সি ওয়ান টি এই টি সময় সি ওয়ান বেগে সে ই থেকে ধরো এই বিন্দুটা হচ্ছে ডি এখানে এসে পৌঁছালো আবার এই একই সময় কি হবে এই একই সময়ে এই আলো প্রশ্নটি কি প্রতিসারক মাধ্যমে ছিল তাহলে সে কি হবে প্রতিসরিত হবে এই যে প্রতিসরিত হয়ে সে এইখানে এসে পৌঁছেছে ধরো এটা হচ্ছে আমাদের এফ বিন্দু তাহলে আলোটা আসলো এইখানে তাহলে এইখানে যদি আমরা একটা বৃত্তচাপ আঁকি এই যে সেই দেখতে পাচ্ছ হয়তো বা এই যে বাদামি রঙের বৃত্তচাপ আঁকা হয়েছে তাহলে এইখানে বৃত্তচাপ আঁকার পরে আমরা এইখানে একটা স্পর্শ কাটতে পারি স্পর্শ কাটার পরে আমরা এখানে একটা অবিলম্ব টেনে দিলাম এই হচ্ছে সে অবিলম্ব এখন চলো আমরা একটু এই পুরো জিনিসটার নামকরণগুলো করে ফেলি ধরো এটা হচ্ছে এক্স এ এই বিন্দুটা হচ্ছে এক্স থেকে আসছে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়াই এটা হচ্ছে আমাদের অবিলম্ব ওয়াই এ ওয়াই প্রাইম তারপরে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ডি চিহ্নিত করা হয়েছে এফ চিহ্নিত করা হয়েছে আশা করি আমাদের যত চিহ্নিতকরণ করা শেষ হয়েছে তাহলে চলো আমরা এখন কিভাবে হাই এনের নীতিটা অনুসরণ করতে পারি সেটা দেখে ফেলি তাহলে এখন দেখো আমরা খুব সহজে বলতে পারি যে এই যে এক্স এ আই এটা কি অবশ্যই আপতন কোন আর কোন ওয়াই প্রাইম এ এফ এটা কি বলা যায় প্রতিসরণ কোন কারণ কি অবশ্যই এখানে প্রতিসরণ হয়েছে এবং অবিলম্বের সাথে এটা আর হিসেবে আর কোন হিসেবে প্রতিসরণ হয়েছে তাহলে এখন দেখতে পারি যে এই জিনিসটা কিন্তু এক সমকোণ কারণ কি এটা হচ্ছে সমদশার রাশি আর এটা হচ্ছে এর উপর লম্ব তাহলে আমরা লিখতে পারি কোন এক্স এ ওয়াই যোগ কোন ওয়াই এ ই এক সমকোণ আবার আমরা লিখতে পারি কোন ওয়াই এ ই যোগ কোন ই এ ডি অর্থাৎ কোন ওয়াই এ ই যোগ কোন ই এ ডি সমান এক সমকোণ আচ্ছা তাহলে এই দুটো থেকে আমরা বিয়োগ করে দিতে পারি কি বিয়োগ করতে পারি দেখো উভ এখান থেকে ওয়াই এ ওয়াই এই কোন দুটো বাদ যায় এই এক সমকোণ এক সমকোণ বাদ চলে যায় তাহলে থেকে যাবে হচ্ছে কোন এক্স এ ওয়াই সমান কোন ই এ ডি অর্থাৎ এক্স এ কোনটা আবার কি দেখো এই জিনিসটা একটু মনে রাখার বিষয় এটা হচ্ছে সম আমাদের আপতন কোন আর এটা হচ্ছে কোন ই এ ডি এর সমান আমরা এখানে লিখতে পারি ই এ ডি এটাকে আমরা আই হিসাবে চিহ্নিত করে দিতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের একটা সম্পর্ক তৈরি হলো যেখান থেকে আমরা জেনে নিলাম যে কোন ই এ যেখান থেকে আমরা জেনে নিলাম কোন ই এ ডি সমান কোন ওয়াই এ ওয়াই এ এক্স বা এক্স এ ওয়াই যাই বলো না কেন এটা সমান আমরা বলতে পারি আপতন কোন ঠিক আছে এরপরে আমরা দেখতে পারি কি হ কি হচ্ছে এখন দেখা যাক এই দেখো এইটা আমরা দৃশ্যতই কি দেখতে পারি একটি সমকোণ অবশ্যই সমকোণ কারণ এটা অবিলম্ব আর এটা অবশ্যই এর সাথে লম্বভাবে আছে তাহলে আমরা লিখতে পারি কোন ওয়াই এ এফ কোন ওয়াই এ এফ অর্থাৎ এটা হচ্ছে প্রতিসরণ কোন প্লাস কোন ডি এ এফ ডি এ এফ ডি এ এফ সমান এক সমকোণ এটা আমরা খুব সহজেই লিখে ফেলতে পারি তারপরে আবার আমরা লিখতে পারি যে দেখো এইটা যেহেতু এখানে স্পর্শক হিসাবে কাজ করছে এই ডি বরাবর যে আমরা রেখাটা টেনেছি ডি এফ রেখাটা এটা একটা স্পর্শক হিসাবে কাজ করছে তাহলে এই ত্রিভুজটাকে একটি সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে এই কোনটা আর এই কোনটা এ দুটো মিলে কি হবে এক সমকোণ তাহলে আমরা লিখে ফেলি কোন এ ডি এফ দুঃখিত হাতে লেখার জন্য কোন এ ডি এফ যোগ কোন এফ এ ডি 
एफ एडी और डी एफ क्योंकि एक ही कथा खाली उल्टो भावे लिखे एक समकोण तो देखो एखान क्योंकि वियोग कर ले जिन यो बद जाए एक समकोण एक समकोण शून्य हो जाए थको हे वाई एफ समान कौन ए डि एफ तईना यहाँ समान आर देखो कौन वाई एफ अर्थात वाई प्राइम होने सब जगह कारण यहाँ वाई प्राइम दिए चिन्हित करतीसरण को समान ना तो हमें यहाँ एक इम्पर्टेंट सूत्र हमें ये लिखे रखी को वाई प्राइम ए एफ समान को डि एफ समान को आर अर्थात यहाँ हे प्रतिसरण को मोटामोटी प्रस्तुत प्रतिसरण प्रमाण करार जो कि प्रमाण करब चलो से झटपट देखे फिली एन देखो सरण सूत्र हट इक्स टू सैन आई डिवाइड बन आर एखे चित्र अनुजाई सैन आई हे देखो सैन आई हे एक्स ए वाई हमें एक्स ए वाई लिखल और सैन आर आरता हे दृश्यत वाई प्राइम ए एफ एन देखो यगल आलदा मान जानी कि ना हाँ जान य देखो ये एक्स ए वाई वाई एक्स जी बोल रहा क्या से डि और वाई प्राइम ए एफ हे को ए डि एफ ता एक चेन्ज कर लिखे पेली सैन ये ऊपर थको हे इ डि और नीचे थको हे सैन को वाई प्राइम ए एफ ये हमारे मूल एक सूत्र दाड़ो यहाँ के बुझ एन देखो एक मजार घटना हो गए यह देखो इ ए डि ये एक समकोणी त्रिभुज अंश आर एखे देखते डि ए एफ ये एक समकोणी त्रिभुज अंश जार को हेटे बोलते परि एखे एक भूल हो सन एखे लिखब हे को ए डि एफ यूलो जे त्रिभुज अंतर्गत ये त्रिभुजा त्रिभुजा दोटोई आर समकोणी त्रिभुज देखो सैन इ ए डि यटार मान कि सैन इ ए डि एर मान हम इ ए डि एट लम्ब और अतिभुज अनुपात हो लम्बा हे अवश्य विपरीत बाहूटा से डि डिवाइडेड बदर अतिभुजा ए डि आर जो सैन ए डि एफर कथा चिंता करी ए डि एफर क्षेत्र ए डि एफ ये एखे ये लम्ब अर्थात ए एफ ए एफ डिवाइड ब डि यहाँ हमारे सूत्र ताल देखो एन जो एखे ये बसिए दी इ डि डिवाइडेड बि भाग ए एफ डिवाइड बि देखो ए डि ए डि चले जाए थे इ डि बफ ए मजार जिन क्यों हो गए देखो इ डिटा आसले कि इडि हे सी ओन टी अर्थात टी समय जतटुकू पथ सी ओन बेगे इ बिंदु थे आलो डि बिंदुते इसे हमें इडि समान लिखते परि एखे सी ओन टी डिवाइड बफ समान कि लिखब धर ये आलोर बेग छो सी टू ता जो टी समय एखे पोचे तो टी समय सी टू बेगे एखे इसे पोचे तो लिखते परि ये हे सी टू टी अर्थात सी ओन बी टू ये एन कि बुझा देखो ये बुझा ए माध्यमे आलोर बेग ये भेलोसिटी इन आलो आप संकेत द्वारा लिखी सी ओन द्वारा बुझा ए माध्यमे आलोर बेग और यहाँ द्वारा बुझा बी माध्यमे आलोर बेग ता देखो आप जानी ये एक ध्रुव संख्या ता देखते परि ये सूत्रटार समान लेखा जाए मिउ इक्स टू सी ए बी बी जेटा के खूब सहजे लिखे फिलते परि ए प्रतिसरणाक प्रमाण कर फिलते परिजे हाईहेनर नीति अनुसारे प्रतिसरण सत्य व्याख्या जाए